Am heutigen Tag vor genau 63 Jahren wurde erstmals die ARD-Tagesschau ausgestrahlt und das stets von Montag bis Samstag. Nachrichten aus aller Welt gehören zu den wichtigsten Informationsquellen, doch auch die Nachrichten aus ihrem direkten Umfeld, sprich was vor ihrer Haustür passiert, sind wichtig und dafür gibt es ja uns. Ihre Nachrichtensendungen im Regionalfernsehen, diese sind vor allem authentisch und nachprüfbar. Und damit sage ich Hallo, guten Abend und Glück auf, meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben zum Regional mit den Nachrichten für unsere und aus unserer Region hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Heute zur Dienstagsausgabe am 1. Oktober 2019. Ja, was eine Vernissage ist, ist hinlänglich bekannt. Es handelt sich hierbei um die Eröffnung einer Kunstausstellung. Doch wie nennt man das Ende einer solchen Ausstellung? Finissage. Eine solche hat Frank Langer in Probersau besucht. In der Pobersauer Böttcherfabrik ist am Sonntag, den 29. September, die Sonderausstellung der Manufaktur Klaus Kolbe zu Ende gegangen. Die Finissage wurde gleich genutzt, um mit den Besuchern zusammen etwas zu schaffen. So hatte Jenny Mattes zahlreiches Material mitgebracht und die Gäste zum Basteln animiert. Hier in der Mitte. In der Mitte, ja. genau. Und dann, genau, und dann das hier auch. Also, dort auch. Na, also brauchst du gar nicht so viel Leib, bloß hier ja. in der Mitte. Genau. Und das wäscht, das ist so mhm. dann so. Und dann sind wir das bereit. Wir haben heute kleine Schwibbögen zum Basteln mit Teelichtinnensatz. Also das ist für Jung und Alt, sehe ich gerade, sehr interessant. Und Mehr für Alt. <lacht> ja, mehr für alt als für jung momentan. Nee, also, es ist sehr gut angenommen, es sitzen viele da, freuen sich, dass sie einen kleinen Teelichthalter basteln dürfen und wir freuen uns, dass oh, in der Zwischenzeit das Interesse der Ausstellung sehr hoch ist. Ja, es ist einfach so. Ja. Ich meine, ein Kolbe, das ist einfach vom Begriff her schön. In der Ausstellung waren bis zuletzt die mechanischen und nicht beweglichen Schwebbögen zu sehen. Die gibt es natürlich weiterhin in der Manufaktur Klaus Kolbe in Seifen selbst zu entdecken. Auf alle Fälle. Also wer Interesse hat, kann natürlich auch gerne bei uns in der Manufaktur vorbeischauen. Wir haben dort auch ein schönes Musterzimmer, in dem alle unsere Modelle stehen und kann das sehr gern besichtigen. Und da gibt es auch umfangreichere Bögen als die, die hier gebaut werden, oder? <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> Und das hat Spaß gemacht? Ja. Jennys Großvater Klaus Kolbe war Schüler und Freund des Malers Max Christoph. Dessen Werke werden ja an der ständigen Ausstellung in der Böttcherfabrik in Pobersau zu den Öffnungszeiten des Hauses gezeigt. Mit dem heutigen Tag ist die manchmal schier endlos wirkende Wartezeit in den Zulassungsbehörden vorbei. Das geht jetzt auch online. So vereinfacht, wie sich das anhört, ist es aber dann doch nicht. Tobias Körner weiß mehr. Die Online-Zulassung, also die internetbasierende Fahrzeugzulassung namens iKfz, e sind ab Oktober 2019 über die Webseiten der Bundesländer oder der Zulassungsstellen vor Ort möglich. Abmelden, umschreiben oder wieder zulassen kann man allerdings nur Fahrzeuge, die zum ersten Mal nach dem 1. Januar 2015 zugelassen worden sind. Zuerst muss sich der Kfz-Halter dazu im Online-Portal der Behörde mittels Personalausweis mit PIN und Kartenlesegerät oder via Smartphone und Ausweis-App 2 identifizieren. Dann muss bei der Zulassungsbescheinigung Teil 2, früher auch Fahrzeugbrief genannt, der Sicherheitscode freigelegt werden. In die Auftragsmaske im Portal werden nun alle notwendigen Daten wie Fahrzeugidentifizierungsnummer, Sicherheitscode, Datum der HU, EVB-Nummer der Versicherung und IBAN des Halters eingetragen. Dann wird ein freies Kennzeichen ausgewählt oder ein reserviertes Kennzeichen oder Wunschkennzeichen angegeben. 
Die Daten werden dann vom System automatisch gecheckt und zum Abschluss müssen noch Gebühren per Online-Überweisung oder per SEPA-Einzugsverfahren bezahlt und der Zulassungsantrag an die Behörde übermittelt werden. Anschließend überprüft ein Sachbearbeiter den Antrag. Per Post kommen dann der Zulassungsbescheid, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2 sowie die Plaketten für die Kennzeichen zum Fahrzeughalter. Bis Brief und Prüfsiegel ankommen, können zwei bis drei Tage vergehen. Das Aufkleben der Kennzeichenplaketten sollen Autofahrer künftig selbst erledigen. Einige Zulassungsstellen verschicken deshalb auch genaue Anleitungen, damit die Prüfsiegel korrekt aufgeklebt werden. Mit einem Blick nach draußen ist unschwer zu erkennen, wir sind im Herbst angekommen. Herbstzeit ist Erntezeit. Aus fast allem kann man etwas machen, auch aus der Vogelbeere. Klingt komisch? entspricht aber der Wahrheit. Nicole Fugmann-Müller hat sich mit Babette Schreiter über die Mehlbeere unterhalten. So Babette, jetzt sitzen wir hier romantisch auf der Bank unter dem Vogelbeerbaum. Aber wenn ich so nach oben gucke, der hat ja gar keine Vogelbeeren mehr drauf. Heißt denn das irgendwas für unseren Winter? Ja, äh, im Volksmund wird äh, häufig ähm, gesagt, dass die äh, Vogelbeeren ein äh, ja, ein Zeichen sind für straffe oder für milde Winter. Und wenn ein Vogelbeerbaum wie hier ähm, heute keine bis ähm, äh, wenige Früchte trägt, dann deutet das wohl darauf hin, dass es einen milden Winter geben wird. Wiederum, wenn ein Baum voller Früchte hängt, sagt man, dann kommt ein straffer Winter und die Früchte dienen dann den Vögeln, sich für diesen ähm, Winter entsprechend ähm, äh, vor, vorzubereiten. Genau. Ähm. Mal angenommen, da wären jetzt Früchte drauf, dann könnte ich die natürlich auch ernten und ja. vielleicht auch zu irgendwas Schmackhaften verarbeiten in der Wildkräuterküche. Richtig, also ähm, nicht nur die, die Vögel mögen die Früchte dieses Baumes. Ähm, weithin unbekannt ist ähm, leider noch, dass die äh, Vogelbeeren auch ähm, für den Menschen zu verarbeiten sind. Und zwar ist es so, dass äh, die Vogelbeeren direkt vom Strauch gegessen nicht bekömmlich sind. Die haben Parasorbinsäure. Das vertragen wir nicht. Die Früchte müssen erst gekocht werden und beim Kochprozess wandelt sich die Parasorbinsäure in Sorbinsäure um und damit sind die Früchte genießbar. Es sind immer noch sehr, sehr herb, enthalten auch viele Gerbstoffe und Bitterstoffe und ähm, haben aber ähm, einen ähm, trotzdem fruchtigen Geschmack und zum Beispiel mit dem Apfel gemischt ergibt die Vogelbeere eine wund wunderbare ähm, Wildfruchtmarmelade. Ähm, jetzt gibt es da bestimmt auch eine Anwendung wieder in alkoholischer Form, wie wir das bei den anderen äh, Sachen schon hatten. Ja, genau. Äh, ein Vogelbeertropfen lässt sich wunderbar auch selber herstellen. Dafür erntet man die Früchte und ähm, friert sie am besten auch ein. Wir haben das ja schon mal bei der Schlehe gehört, dass die Früchte durchs Einfrieren ähm, einen besseren Geschmack bekommen. Bei der Vogelbeere ist es auch so, die verlieren so ein bisschen an Herbheit, wenn die eingefroren sind. Und je länger die eingefroren werden, desto äh, weniger herb sind die. Und dann setzt man diese äh, gefrorenen Früchte ähm, auch wieder mit einem ähm, Wodka an, ähm, kanntes Zucker, je nach Geschmack. Und lässt das Ganze ähm, sechs bis acht Wochen stehen. Das bekommt dann so eine orange, orange Farbe, orangelich bis bräun und ähm, schmeckt gut und fruchtig. Das ist jetzt aber die äh, Vogelbeere, die so an Wald- und Wiesenrändern steht, hat eigentlich nichts mit dieser veredelten Vogelbeere zu tun, oder? Also die veredelte Vogelbeere, die ähm, auch mährische Eberesche wird sie genannt, die, ähm, das sind unterschiedliche ähm, ähm, Baumarten und zwar unterscheiden die sich in der Blattform ähm, und an den Früchten. Die Früchte, sind, äh, also die, die Früchte der veredelten Eberesche sind größer und ähm, meistens so ein bisschen orangerot, mhm. währenddessen die äh, der unveredelten äh, wilden Eberesche richtig knallrot und etwas kleiner sind. Ähm, man erkennt es auch sofort am Geschmack, wenn man nämlich mal eine wilde, wilde Eberesche versucht zu kosten, dann spuckt man die sofort wieder aus, so herb sind die. Und die der veredelten Eberesche, die sind äh, bei weitem nicht so herb, die schmecken mhm. wie so ein saurer Apfel. Und man kann die gut auch vom Baum essen, die haben nämlich nicht diese Parasorbinsäure. Wie kommt es denn eigentlich zum Namen Eberesche? Ähm, hat das was mit der Esche zu tun? Ja, also tatsächlich ähm, ähm, hat es was mit dem Namen zu tun. Wir sehen hier mal die Blätter ähm, der, der Esche, ne? mhm. also wo, was ja auch im, im Namen Eberesche drin äh, steckt. Und, auch, äh, und hier die, das Blatt der Eberesche. Ja, die Gemeinsamkeiten sind, glaube ich, deutlich zu erkennen. Diese gefiederten Blätter, ähm, woher eben die Eberesche auch seinen Namen hat. 
Die Eberesche heißt ja eigentlich im Erzgebirge Vogelbeerbaum. Da kennt sie ja eigentlich jeder. Wieso eigentlich? Ja, ähm, Vogelbeerbaum ähm, nicht in erster Linie deswegen, das denken nämlich viele, weil sie gerne von Vögel gefressen wird. Das ist tatsächlich so. Über 60 heimische Vogelarten ernähren sich von den Früchten dieser Beere. Ähm, sondern ähm, Vogelbeere deswegen, weil früher äh, in den Zeiten, wo die Menschen noch Singvögel gegessen haben und die Singvögel auch gefangen wurden, die ähm, Frucht, also die Vogelbeere, benutzt wurde, um eben diese Vögel einzufangen. Aus diesen alten Zeiten äh, hat dieser Baum seinen Namen bekommen, Vogelbeere. Oh, das ist ja weniger romantisch, als ich gehofft hatte. Aber ja. Ja, okay. leider äh, wenig romantisch, aber es ähm, ist Tatsache. Wie schon in den vergangenen 14 Jahren steht auch 2019 am 1. Oktoberwochenende das Treffen Amateurfunk Erzgebirge in Birnichen und Umgebung im Terminkalender vieler Funkamateure und das aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Doch nicht nur für diese dürften die diesjährigen Vortragsthemen interessant sein, sondern zum Beispiel auch für Angehörige der Feuerwehren, die sich hier bei kompetenten Ansprechpartnern über die digitale Zukunft informieren können. Von allgemeinem Interesse ist sicherlich ebenfalls die Vorstellung von Komponenten für autonom fahrende Pkw. Ein entsprechendes Forschungsfahrzeug wird in Lengefeld zum Anfassen vor Ort sein. Außerdem gibt es Antworten auf interessante Fragen, wie beispielsweise die Kommunikation autonom fahrender Autos untereinander funktioniert und wie erkennen sie Einsatzfahrzeuge und Feuerwehr und Rettungsdienst. Reizenhain. Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am Sonntag gegen 8.15 Uhr in der Ortslage Reizenhain einen 45-jährigen Rumänen. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen aktuellen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Coburg. Er war wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe von 1.600 Euro plus 108,50 Euro Verfahrenskosten oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt worden. Da er die offene Geldstrafe begleichen konnte, wurde ihm die Weiterreise gestattet. Ein paar Stunden später, um 16.15 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen Kleintransporter der Marke Mercedes-Benz mit ukrainischer Zulassung, ebenfalls in der Ortslage Reizenhain. Und das in Fahrtrichtung Inland. Neben dem ukrainischen Fahrer befanden sich drei weitere Insassen im Fahrzeug. Alle Personen legten gültige ukrainische E-Reisepässe vor. Im Rahmen der Einreisebefragung tätigten die Personen widersprüchliche Angaben zum Reiseziel und Zweck. Weiterhin verfügten die Ukrainer nicht über genügend Barmittel, um ihren Aufenthalt in Deutschland zu bestreiten. Gegenüber dem Fahrer ergab sich der Verdacht des Einschleusens. Nach Einleitung der Ermittlungsverfahren wurden die vier Ukrainer am heutigen Tag nach Tschechien zurückgeschoben. Sie erhalten eine Wiedereinreisesperre und dürfen bis 2021 weder ins Bundesgebiet einreisen, noch sich darin aufhalten. Heute Abend und in der Nacht bleibt der Himmel durchweg dicht bewölkt. Gebietsweise ist leichter Regen möglich. Und gerade im Raum Marienberg und Schopau bleibt es auch über Nacht windig mit Böen in den Spitzen von bis zu 45 km pro Stunde aus Südwest. Die Nachttemperaturen bleiben zweistellig. In Olbernhau zeigen die Thermometer 13 bzw. 14 Grad Celsius an. In Marienberg ähnlich 12 bis 14 Grad und in Schopau werden 14 bzw. 15 Grad Celsius erwartet. Die Wochenmitte präsentiert sich bedeckt mit leichtem Regen und recht windig. Erst gegen Abend lockert die Wolkendecke geringfügig auf. Der Wind weht über den Tag aus Nordwest und das Ganze bei frischen und meist einstelligen Tagestemperaturen. Bestes Beispiel Deutsch-Neudorf. Hier werden über den Tag gerade mal 5 bis 10 Grad Celsius erwartet. Auch in Pobershaus sollte man sich warm einmummeln bei 5 bis 9 Grad. Und in Amtsberg zeigen die Quecksilberwerte über den Tag im Bereich 5 Grad bis 8 Grad Celsius. Der Donnerstag tut es dem Mittwoch gleich grau und regnerisch, das vor allem in der ersten Tageshälfte. Dazu weht leichter Wind in den Vormittagsstunden Böig aus Nordwest, ab dem Mittag dann gering aus südlichen Richtungen. Über den Tag bleibt es einstellig mit 5 bis 8 Grad Celsius. Am Freitag bleibt es voraussichtlich ganztägig grau. Ab den Abendstunden tröpfelt es dann wieder. Das Ganze bei Wind aus westlichen Richtungen und Tageswerten von kühlen 5 bis maximal 12 Grad Celsius.
Richtiges Erkältungswetter. Mehr vom Regionalwetter dann morgen hier an dieser Stelle. Ich verabschiede mich für heute Abend und freue mich, wenn Sie morgen dann wieder pünktlich mit dabei sind zu den Nachrichten in Regional. Bis dahin Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen tollen Start in den Mittwoch. Und mehr von uns sehen Sie im laufenden Programm und online auf www.mef-line.de. Tschüss, machen Sie es gut.